नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर ए एस एजुकेशन ऐप पर प्यारे विद्यार्थियों छब्बीस मई 2019 को आपके प्री बी का एग्ज़ाम हुआ था इसमें आपके हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यानी तीस क्वेश्चन पूछे गए उनकी सही वो सटीक उत्तर कुंजी लेकर आया हूँ इसके सिवाय मैं पहले से जीके है रीजनिंग है और शिक्षण अभिरुचि की आंसर की चैनल पर डाल चुका हूँ आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे देख सकते हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बराबरी मैंने बेलाइकन को दबा दें आपको चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलने वाली है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें उत्तर कुंजी सामान्य हिंदी बुक से तैयार की गई है जिसके लेखक है आपके राघव प्रकाश ठीक है ना तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है आपके सामने अक्कल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है तो अक्कल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है तो इसमें आपका ऑप्शन हो राइट होगा डी क्या ऑप्शन होगा राइट डी डी मतलब केवल कल्पनाएं करना ऑप्शन आपका डी इसमें राइट होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है एक सौ बहत्तरवा आपके असक्त अशक्त शब्द युग्म का अर्थ है इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा सी असमर्थ अनुरक्त ठीक है अगला क्वेश्चन है आपके एक प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समाज है तो इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा सी कर्मधारी कौन सा समाज है कर्मधारी ठीक है अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक सौ चौहत्तरवा सन मार्ग शब्द में समास कौन सा भेद है एक सौ चौहत्तरवा तो इसमें आपका ऑप्शन इसमें आपका कर्मधारी नहीं होगा प्रतिक्षण शब्द है इसमें आपका अविभाव समास होगा ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा ठीक है सनमार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है तो इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा कर्मधारी सी ऑप्शन आपका राइट होगा ठीक है तो बात की जाए प्रतिक्षण शब्द की तो इसमें अविभाव समास होगा और सनमार्ग में क्रमदारी होगा अगला है एक सौ पिछहत्तरवा क्वेश्चन है आपके सामने एक सौ पिछहत्तरवा जो आंखों के सामने हो वाक्यां से तो उचित शब्द है जो आंखों के सामने है वो आपका होगा क्या होगा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने परोक्ष पर धन अक्ष पर धन अक्ष पर दूसरों के आंखों के सामने नहीं हमारे सामने नहीं उसको बोलते हैं परोक्ष ठीक है पाक्षिक जिसे हम बोलते हैं पंखवाड़ा ठीक आगे आगे क्वेश्चन एक सौ चौहत्तरवा आपके इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है तो आपका एक क्षेत्र में आपका राइट होगा ए प्रणकूटी क्या होगा प्रणकूटी प्रणकूटी ये हो नहीं सकता ये भी हो नहीं सकता तो आपका ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा ठीक है आगे बांचे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है बांचे खिलना बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा वो डी होगा अत्यंत प्रसन्न होना अत्यंत प्रसन्न होना ठीक है ऑप्शन है आपका डी इसमें करेक्ट होगा आगे एक सौ अठहत्तरवा क्वेश्चन है अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है तो इसमें आपका ऑप्शन होगा इसमें राइट अप से तो वो होगा आपके ऑप्शन सी राइट होगा ऑप्शन ऑप्शन सी आपका राइट होगा अप कीर्ति ठीक है अगला किसने कौन से शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है कौन से शब्द में तो आपका इसमें कौन से में आपका ऑप्शन होगा आपकी राइट होगा वो होगा आपके सी राइट होगा क्या राइट होगा सी राइट होगा कुंती धन ए कौन ते बन गया ठीक है जिस वाक्य में एक उद्देश्य वो एक विधेय हो वह वाक्य कहलाता जिसमें एक ही उद्देश्य हो और जिसमें एक ही विधेय हो तो आपका एक सौ में राइट होगा बी वो आप होगा सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य ठीक है अगला क्वेश्चन उसने एक सौ इक्यासी इनमें से कौन सा द्विगु समाज का उदाहरण नहीं है द्विगु समाज द्विगु मतलब संख्या वाचक समाज का उदाहरण नहीं है तो आपका एक सौ इक्यासी में आपका जो राइट होगा आंसर वो होगा आपके दसादन क्या होगा दसानंद शत्रुभुज भी नहीं होगा नवरत्न भी नहीं होगा त्रिलोषण भी नहीं होगा ठीक है तो इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा आपके दसानंद ठीक है जिसके दस शेर हो तो वो क्या होगा आपके रावण ठीक है तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक बयासी बैल ने कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या है तो इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा आपके बी स्वामी के बल पर नौकर का साच ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं एक सौ तियासी व आपके सामने हीनता अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है तो आपके एक सौ तियासी में जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा आपके डी अब डी यानी अब ठीक है अगला एक सौ क्वेश्चन है आपके सामने काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं हो को दर्शाने वाली लोकोक्ति है तो एक में आपका जो सही आंसर होगा मित्रों वो होगा आपकी डी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया जब चिड़िया सूख गई खेत ठीक है तो आपका इसमें राइट होगा ऑप्शन डी ठीक है अगला क्वेश्चन एक सौ पचासी निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचाने ठीक है तो अशुद्ध वाक्य को पहचाने माँ दूध 
जमा रही है दूध जमा रही ये वाक्य आपके अशुद्ध नहीं है रामचरित मानस के रचेता तुलसीदास ये भी वाक्य सही है ये भी सही है मुझे जयपुर जाना ये भी सही है ऑप्शन बी है वो आपका गलत है कैसे ठंडा बर्फ लाओ ठंडा बर्फ लाओ नहीं ठंडी बर्फ लाओ स्त्रीलिंग शब्द है ठंडी बर्फ लाओ ठीक है ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा एक आपके सामने है एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ मतलब आप सामान्य तो हम कहते भी हैं भाई एक स्थान से दूसरे स्थान हटाया जाता है उसे कहते हैं हम स्थान त्रीते हैं ट्रांसफर ठीक है ना ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट होगा ठीक है एक सौ सत्तासी आपके सामने उन्मुख शब्द का विपरीतार्थ शब्द है उन्मुख शब्द का तो उन्मुख का आपके सामने जो ऑप्शन होगा वो होगा सन्मुख क्या होगा क्या होगा आपके सामने सन्मुख है ठीक है इसमें ऑप्शन दोनों सेम दे रखे हैं सारे सन्मुख तो आपकी ऑप्शन सन्मुख है और जो ऑप्शन आपका हो सकता सी राइट हो ठीक है इसका विमुख नहीं होगा सन्मुख होगा ठीक है अगला किसने एक सौ अठासी इनमें से सुंदर शब्द का पर्यावची कौन सा नहीं है सुंदर का पर्यावसी शब्द कौन सा नहीं है तो इसमें आपका रुचिर नहीं होगा चारू भी नहीं होगा ललित भी नहीं होगा विश्रिक होगा इसमें ऑप्शन आपका ए राइट होगा ठीक है अगला किसने अली अली और अली शब्द का अर्थ है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कि उसने और अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है तो इसमें आपका जो राइट होगा दोस्तों वो होगा आपके ऑप्शन बी राइट होगा अली और अली का मतलब भूरा और सखी ठीक है तो आपका इसमें और होगा भरमर और दोस्त बोल सकते हैं हम ठीक है ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम एक सौ नब्बे अद जल गगरी चलकत जाए अद जल गगरी चलकत जाए ठीक है तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा एक में वो होगा आपके सी ऑप्शन राइट होगा तो वो क्या से होगा डींग हाक नानी गफे मारना अद गल अद जल गगरी चलकत जाए ठीक है अगला क्वेश्चन है वैसे इसमें सही ऑप्शन तो डींग आना आंगना आंकना भी अभी ऑप्शन राइट करना पड़ेगा हालांकि इसका सही अर्थ है वो अलग होता है ठीक है आगे एक सौ इक्यानवे है दिए गए विकल्पों में कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यावसी शब्द नहीं है तो आपको पता होगा एक सौ इक्यानवे में वो होगा ऑप्शन आपके ए राइट होगा घोड़े का प्रयाव शब्द तुरंग भी होता है गोटक भी होता है और हे भी होता है तो ऑप्शन आपका इसमें ए राइट होगा अगला एक सौ बराबर है किसने दी गई वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चाँटिए शुद्ध वाक्य को चाँटिए ठीक है एक सौ बारहवा क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य को चाँटिए अब लिखा क्या है मैं आजकल घूमने जाता हूँ मैं आजकल घूमने जाता हूँ मीरा भक्त कवि थी मीरा भक्त कवि थी कवि नहीं थी मीरा कवि थोड़ी थी मीरा कवियत्री थी ठीक है कलम सीमा ने रहीम को दी कलम सीमा ने कलम रहीम को दी है ठीक है कलम पहले नहीं आएगा शब्द मैंने आज खाना मैं मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा ये भी ये तो वाकई एकदम गलत है मैं ने नहीं होगा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा ठीक है और मीरा भक्त कवि थी मीरा भक्त कवि नहीं होगी यहाँ कवित्री मीरा कवित्री थी ऑप्शन इसमें ए आपका करेक्ट होगा ठीक सो एक में आगे कि उसने एक उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को विश्व मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने पर उचित विकल्प होगा तो एक सौ तिरानवे में आपका शब्द होगा वो राइट होगा डी उसने उच्च पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था अगला क्वेश्चन एक सौ चौरानवे निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है निषेधात्मक का मतलब होता है वाक्य में रोकाना मना करना निषेध का मतलब रोकना या मना करना निषेध का मतलब रोकना ही होता है मना करना ही होता है तो इसमें ऑप्शन आपके राइट होगा वो होगा आपके ऑप्शन सी राइट होगा सड़क पर मत भागो निषेध वाक्य निषेधात्मक वा का एक भाव आता है कि नहीं आता है कि आप सड़क पर मत भागो ठीक है ऑप्शन इसमें आपका ची राइट होगा इस पर सबका भला कर ये भी नहीं होगा आप कहाँ जा रहे हो ये भी नहीं होगा राम खेल रहा ये भी नहीं होगा ठीक है एक सौ पंचानवे इनमें से किस विकल्प के सही सभी शब्द शुद्ध है तो एक सौ पंचानवे में तो एक सौ पंचानवे में आपका ऑप्शन राइट होगा बी मित्रता माधुर्यता मित्रता और माधुर्यता ठीक है ऑप्शन आपका राइट होगा वह ऑप्शन बी राइट होगा ठीक है अगला कि उसने मनुष्य के एक सौ चिन्हों मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह को कहते हैं मनुष्य के विचारों को तो एक सौ छियानवे में एक सौ चिन्हों में आपका राइट होगा ऑप्शन सी वाक्य क्या कहते हैं उसको वाक्य एक सौ संतानवे पानी न बरसता तो दान सूख जाता यह किस तरह का वाक्य है एक में तो आपका ऑप्शन राइट होगा पानी न बरसता तो धान चूक जाता है तो ये संकेतवाचक है संकेतवाचक है 
वाक्य है तो ऑप्शन है आप इसमें ए राइट होगा यानी पानी पर रस्ता तो दान है जो सूख जाता था अब ऑप्शन ए इसमें राइट होगा और संधि वाचक भी हो सकता है संधि वाचक ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट होगा ठीक है एक सौ अंठानवे अत्युष्म सही का सही मतलब सही संधि विषय क्या होगा अत्युष्म का तो इसमें आपका सप्त होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा अति धन उष्म अति धन उष्म एक सौ अंठानवे होगा अति धन उष्म ठीक है अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक सौ निन्यानवे खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है एक सौ निन्यानवे खेत रहना तो खेत रहना मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाना ऑप्शन आपका ए इसमें आपका राइट होगा नहीं खेत रहना वीर गति को प्राप्त हो जाना जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन राइट है दोस्तों दो में आपका होगा डी क्या होगा डी होगा मिश्र वाक्य क्या होगा मिश्र वाक्य ठीक है मिश्र वाक्य होगा और इसके सिवाय वीडियो कैसा लगा है तो आप लाइक कर हमें ज़रूर बताएं और उसके सिवाय कमेंट भी कर लें और आपके संस्कृत और हिंदी जो इंग्लिश की दो छेस रही है आंसर की जो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी ठीक है सो चैनल पर बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें धन्यवाद